നമസ്കാരം ഞാൻ വിജയകുമാർ നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയെ ഉപരോധിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രകൃതിയാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളെയും നേരിടാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുപോലെ വ്യായാമവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് രോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഈ വിഷമരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ രോഗം ഭേദമാകുമെന്നും അതുപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താമെന്നുമൊക്കെയുള്ള ആധുനിക മെഡിക്കൽ അന്ധവിശ്വാസത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമൊക്കെ തേങ്ങയുമൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ പോലെയുള്ള നട്ട്സ് ധാരാളം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പഴങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവ തേങ്ങ കൂട്ടി കഴിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം തേങ്ങയിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കാൽസ്യവും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കും അവിടെ തേങ്ങ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ എരിവും പുളിയും മറ്റുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തെക്കാൾ വളരെയധികം ഊർജം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തേങ്ങ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരവസ്തുവായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പോലും വേവിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻസൈമുകളും വിറ്റാമിനുകളും ഒക്കെ ചൂടാകുന്നതോടെ വിഘടിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ വൈറ്റമിൻ സിയും അയഡിനും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ ധാരാളം അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേവിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതും അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പലതും വിഘടിച്ച് ഇല്ലാതെയാവുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും ഇതിനെ പുറം തള്ളുവാൻ കൂടുതൽ ഊർജം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം ആ ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വിഷാംശങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ രണ്ട് നേരമൊക്കെ വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിലെല്ലാം പ്രധാനമാണ് തേങ്ങ തേങ്ങ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്നൊന്ന് കിട്ടാൻ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തേങ്ങ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പഴങ്ങളുടെ കൂടെ പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം നട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കണം അപ്പം നട്ട് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കശുവണ്ടി കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബദാം കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലഭ്യമാവും ശരീരത്തിൽ അന്നുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നാലിലൊന്ന് തേങ്ങയെങ്കിലും ദിവസവും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഓരോ ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെയും രോഗങ്ങൾ വളരെ വേഗം മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷണം അത് നശിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം തേങ്ങാവെള്ളം നമ്മൾ കഴിക്കുക തേങ്ങ കഴിക്കുക പച്ചക്കറികൾ നല്ല ഗുണമുള്
ആ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നു വൈറസുകളെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ആരോഗ്യം നമ്മളിൽ തന്നെ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭയമില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ക